சவுக்கு சங்கருக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆறு மாத சிறை தண்டனை வந்து நிறுத்தி வைக்கிறோம் அப்படிங்கிற செய்தி கேள்விப்படுறோம் அவர் வந்து மீண்டும் ஒரு நான்கு வழக்குல வந்து சிறைக்குள்ளேயே மீண்டும் வந்து கைது செய்யப்படுறார் நேரில் நீங்க கேட்க முடியாத கேள்விகளை இது போன்ற ஊடகங்களில் இருந்து ஒரு சில ஆக்டிவிஸ்ட்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் அந்த கேள்வியும் நாங்க பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா இது போன்ற வழக்குகளை போடும்போது அது எப்படி நீங்க பார்க்கிறீங்க கைதே தவறு என்று கோர்ட் கொடுத்த விஷயம் ஏற்கனவே அவர்களுக்கு தெரியும் இவர் எப்படியாவது இந்த பனிஷ்மெண்ட் வந்து கொடுத்தே ஆகணும் ஒருத்தர் வந்து மிரட்டணும் ஒரு ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் அடக்கணும்னா இது போன்ற வழக்குகளை நீங்கள் போட்டு வென் யூ ஆர் டார்கெட்டிங் த கவர்மெண்ட் ஒரு சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய நபர்களை நீங்கள் டார்கெட் பண்ணி பேசும்போது அவர்களுக்கு எதிராக கேள்விகளை எழுப்பி வைக்கும் போது இந்த நபர் வெளியில் இருந்தால் இன்னும் கேள்விகள் வரும் எப்படி நீங்கள் திடீர்னு இந்த நாலு வழக்கை நீங்கள் ஒரு நாள் முன்னாடி கொண்டுட்டு வர்றீங்க தட் மீன்ஸ் நீங்கள் என்னுடைய கிளைண்ட் வந்து டார்கெட் தானே பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ அதுக்கு போலீஸ் சார்பாக கொடுக்கப்பட்ட பதில் தான் வெடிக்கையாக இருந்துச்சு நாங்கள் இவரை தேடிட்டு இருந்தோம் இவர் எங்கே இருந்தார்னு எங்களுக்கு தெரியலை இந்த வழக்குகளை வந்து உடைச்சிடலாம்னு வச்சுக்கோங்களே ஆனால் இதே குண்டா சட்டத்தில் போடுறதுக்கான இன்னொரு வாய்ப்பும் இருக்கு இல்லையா இரண்டு சமுதாயத்திற்கு நடுவில் பிரச்சனையை உருவாக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்கள் இவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்களாக இருக்கிறது அனைத்துமே ஸ்டேட்மெண்ட்கள் தான் எங்கேயுமே இவர் வந்து மேலையறி பேசல டிஎம்கே அந்த வழக்குகளை போட்டு கைது செய்யல ஆனால் நோக்கம் சவுக்கு சங்கரை வந்து சைலண்ட் ஆகணும் அதுதான் ஆமா நோக்கம் அதுதான் சவுக்கு சங்கர் மட்டுமல்ல இபிஎஸ் உங்கள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சவுக்கு வந்து என்னை பற்றி தப்பாக பேசியிருக்காரு ஜெயிலில் தான் இருக்காரு வாரண்ட்டு கொடுத்துருக்குன்னு சொன்னாங்களா இல்லை ஓபிஎஸ் போய் சொன்னாரா எந்த பதிலுமே கிடையாது ஒரு மாதம் அவருக்கு ஜெயிலுக்குள்ளே பனிஷ்மெண்ட் வேற கிடைச்சு எத்தனை பேருக்கு இது தெரியும்னு தெரியல அதுக்காக அவர் ஒன்னாவிரதமெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன்ல போட்டிருந்தாரு கேள்வி கேட்டால் உங்களை நாங்கள் விட மாட்டோம் வாழ்வின் ஒவ்வொரு தருணங்களையும் பூமருடன் கொண்டாடுங்கள் பாரம்பரிய அழகுடன் பரவசமூட்டும் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் ஐபிசி தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணல்ல நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் ரோஸ்டர் நியூஸ் ராகுல் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் பிளீஸ் அதாவது சவுக்கு சங்கருக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆறு மாத சிறை தண்டனை வந்து நிறுத்தி வைக்கிறோம் அப்படிங்கிற செய்தி கேள்விப்படுறோம் உடனடியாக இன்னொரு செய்தி ஒன்று வருது அவர் வந்து மீண்டும் ஒரு நான்கு வழக்கில் வந்து சிறைக்குள்ளேயே மீண்டும் வந்து கைது செய்யப்படுறார் அப்படிங்கிற செய்தியும் நம்ம கேள்விப்படுறோம் இன்றைய தினம் வரைக்கும் தற்போதைய நிலை வரைக்கும் ஒரு சிறையில் தான் இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு கட்டப்பட்டிருக்கிறார் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த விஷயத்த அரசாங்கம் நாங்கள் பத்திரிகையாளர்களுக்கு முழு சுதந்திரத்தை கொடுக்குறோம் பேச்சுரிமை உங்களுக்கு இருக்குது என்கிற பல்வேறு விதமான வாதங்களை எடுத்து வைக்கிறார்கள் அது மத்திய அரசாங்கமாக இருக்கட்டும் அல்ல மாநில அரசாங்கமாக இருக்கட்டும் ஆனால் உண்மையில் பார்க்கும்போது பத்திரிகையாளர்களுடைய உரிமை நெறிக்கப்படுது மாநில அரசாங்கத்தை பார்த்து நீங்கள் கேள்வி கேட்டாலும் மத்திய அரசாங்கத்தை பார்த்து கேள்வி கேட்டாலும் அது நீங்கள் பத்திரிகையாளராக இருக்கட்டும் ஆக்டிவிஸ்டாக இருக்கட்டும் அல்ல எதிர்கட்சி தலைவர்களாக இருக்கட்டும் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் உங்கள் மீது இது போன்ற வழக்குகள் போடுவது ஒரு சாதாரணமான விஷயமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது சிபிசிஐடி ஒரு பக்கம் சிபிஐ இடி இன்கம் டேக்ஸ் நார்கோடெக்ஸ் போன்ற டிபார்ட்மெண்ட்கள் இன்னொரு பக்கம் ஒரு உதாரணத்திற்கு மத்திய அரசாங்கத்தையும் மாநில அரசாங்கத்தையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் ரைட் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு முறையும் எடுத்து வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் என்னவாக இருக்கிறது என்றால் மோடி அவர்கள் கடந்த எட்டு வருடமாக ஒரு ப்ரீஸ் பிரெஸ் மீட் கூட கொடுக்கலை ஒரு கேள்விக்கான விடயத்தையும் நீங்கள் கொடுக்கலை அதே நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பாருங்கள் எத்தனை ப்ரெஸ் மீட்டை ஸ்டாலின் அவர்கள் கொடுத்துருக்கார் எத்தனை கேள்விகளுக்கான விடயத்தை பத்திரிகையாளர்கள் ஸ்டாலின் அவர்களை நேரில் பார்த்து கேட்டிருக்கார்கள் ரைட் அதாவது நேரில் நீங்கள் பார்க்க முடியாத கேள்விகள் நேரில் நீங்கள் கேட்க முடியாத கேள்விகளை இது போன்ற ஊடகங்களிலிருந்து ஒரு சில ஆக்டிவிஸ்ட்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் அந்த கேள்வியும் நாங்கள் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது என்று நீங்கள் ஏன்னோ இது போன்ற வழக்குகளை போடும்போது அதை எப்படி நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் நேற்று முன்தினம் மோடி அவர்கள் கொடுத்த பதில் நான் ஒரு நாளைக்கு மூணு நாலு கிலோ கெட்ட வார்த்தைகளை வாங்கிக்கிறேன் பட் அவர் எல்லாருமே ஏன்னோ எந்த விதமான ரியாக்ஷனும் காட்டுறதில்லைன்னா தவறு அவருக்கு எதிராக வரக்கூடிய கேள்விகளை அவர் ஒரு விதத்தில் பார்க்குறாரு அதே முறையில் தான் இங்கேயும் இப்போது தமிழ்நாட்டில் சவுக்கு சங்கர் அவர்களுடைய வழக்கையும் நீங்கள் அப்படி தான் பார்க்க வேண்டும் ஏன்னா அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் இந்த வழக்கெல்லாம் போடலை 
ரைட் இது வந்து எடப்பாடி அவர்களை பற்றி தவறாக பேசுனதுக்கும் ஓபிஎஸ் அவர்களை பற்றி தவறாக பேசுனதுக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிற்கான அந்த வழக்குகளை போட்டிருக்கிறார்கள் ஆறு மாதம் இந்த கைதே தவறு என்று கோர்ட் கொடுத்த விஷயம் ஏற்கனவே அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த விஷயம் வந்து மேல் கோர்ட்டுகளுக்கு போகும்போது இது வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிரும்னு அவர்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பட் அவர்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா இவர் எப்படியாவது இந்த பனிஷ்மெண்ட் வந்து கொடுத்தே ஆகணும் ஒருத்தர் வந்து மிரட்டணும் ஒரு ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் அடக்கணும்னா இது போன்ற ஏன்னா வழக்குகளை நீங்கள் போட்டு அவர்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு விதமான ப்ரெஷரை கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் போய் அவங்க வந்து உடையார வைப்பாங்க இதர் அரசுக்கு சாதகமாக பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லைன்னா பேசவே மாட்டாங்க திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் அதற்கான மிக முக்கியமான ஒரு உதாரணமாக இருப்பார் ஒரு காலகட்டத்தில் வெளிப்படையாக பேசிய ஒரு நபர் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே லிமிட்டடாக பேசி கொண்டு இருக்கிறார் ரைட் அதே முறையில் ஸ்டெர்லைட்டுக்காக போராடிய இன்னொரு தோழர் முகிலர் இன்றைக்கி அவர் எங்கே இருக்கார்னே யாருக்குமே தெரியாது ரைட் ஸோ ஒரு விதத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதர் யூ பி சைலண்ட் எல்ஸ் உங்கள் மீது இது போன்ற வழக்கெல்லாம் போடும் ரைட் இப்போது நாளைக்கு இந்த வழக்கு வருது அதனால் இன்றைக்கே அஞ்சஞ்சு நிமிஷம் இடைவெளியில் அங்கே வாட்டர் வாரண்ட் கொடுக்கப்படுது ரைட் வாரண்ட் கொடுக்கப்பட்டு அடுத்த நாள் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் வழியாக தான் சென்னைக்கு வந்து ஒரு அவருக்கு மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு முன்னாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்படி ஒரு விஷயம் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே தெரியாத விதத்தில் இமீடியட்டாக ஒரு கால் எடுக்கப்படுது அங்கேருந்து சென்னைக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு முன்னாடி ஆஜர்படுத்துகிறாங்க இதற்கான அவசரம் ஏன் தேவைப்படுது இல்லை அதாவது இப்போது நீங்கள் சொல்கிறீங்களே ஏன் இந்த அவசரம் தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு நீங்கள் கேள்வியாக நம்ம முன்வைக்க பொழுது அப்போது யாரோ ஒருத்தர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்களே அந்த நான்கு வழக்குகளை வந்து டெஃபினட்டாக டெஃபினட்டாக யாருக்கு பாதிப்பு யாருக்கு எதிராக அவங்க பேசுகிறாரு இன்றைக்கி இல்லை அது வந்து ஒட்டு மொத்தமாக அரசாங்கத்துக்கு உண்டான ஒரு அழுத்தத்தை வந்து அவர் கருத்து மூலியமாக வைக்கிறார் அப்படிங்கிறனால இந்த நான்கு வழக்கா இல்லை வந்து அமைச்சர் பெருமக்களோ அல்லது வந்து தனி டார்கெட்டட் அமைச்சர்கள் சரியா இப்போ சமீபத்தில் செந்தில் பாலாஜி பற்றின ஒரு விமர்சனம் வந்தது ரைட் ஸோ வென் யூ ஆர் டார்கெட்டிங் த கவர்மெண்ட் ஒரு சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய நபர்களை நீங்கள் டார்கெட் பண்ணி பேசும்போது அவர்களுக்கு எதிராக கேள்விகளை எழுப்பி வைக்கும் போது இந்த நபர் வெளியில் இருந்தால் இன்னும் கேள்விகள் வரும் இந்த நபர் ஆஃப் செஞ்சிடணும் இன்னொரு சிம்பிளான உதாரணத்தை கொடுக்குறேன் மகாராஷ்டிராவில் நடந்த அரசு மாற்றம் ரைட் அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய அளவில் ஈவன் ஆக்ரே குடும்பத்தில் கூட அந்த அளவில் பேசாத இடத்துல சஞ்சய் ராவத் பேசிகிட்டு இருந்தார் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி அவங்களை கைது செய்கிறாரு ஈடியை வைத்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரை வைத்து என்ன குற்றம்னா மணி லாண்ட்ரிங் நூறு நாட்களுக்கு மேலே அவர் சிறையில் இருந்தார் சரியா சிறையில் இருக்கும்போது எத்தனையோ பெயில் அப்ளிகேஷன் போட்ட போடப்பட்ட போது கூட அவருக்கு பெயில் கிடைக்கல கோர்ட் அவருக்கு சாதகமாக ஒரு வேர்டிக்டை கொடுக்குது இவரை கைது செய்தது ஒரு இல்லீகல் விதம் தவறாக நீங்கள் கை கைது செய்திருக்கீங்க அதே நேரத்தில் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரிடம் எந்த விதமான ப்ரூஃபும் இல்லாத போது நீங்கள் இவரை கைது செய்வதற்கான எந்த காரணமும் இல்லாத போது அவருக்கு நீங்கள் நோட்டீஸ் தான் வழங்கியிருக்கணுமே ஒழிய நீங்கள் கைது செய்திருக்கக்கூடாது அதுவும் இரவு நேரத்தில் போய் நீங்கள் கைது செஞ்சுருக்கீங்க அந்த விஷயத்தை பற்றி ஒரு ஐம்பது அறுபது மணி நேரம் தொலைக்காட்சிகளில் லைவ் டிபேட் நடந்தது இன்றைக்கி அந்த அனைத்து தொலைக்காட்சிகளுமே இன்றைக்கி சைலண்டாக இருக்கிறார்கள் வெயில் கடைச்சிருச்சு மட்டும் கூறுறாங்க இன்னொரு ஆங்கில இதில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா சஞ்சய் ராவத் அவர்கள் பிஜேபி தலைவர்களை இன்றைக்கி பாராட்டி பேச தொடங்கி விட்டார் அமித்ஷாவை பற்றி பேசுகிறாரு அந்த பக்கம் முன்னாள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஃபட்னவிஸை பற்றி பேசுகிறாரு இவர்களெல்லாம் போய் சந்திப்பேன் என்று கூறுகிறார் நான் சிவசேனால தான் இருக்கிறேன் ஆனால் அவர்களை பற்றி பாராட்டி பேசக்கூடிய காரணம் என்ன நூறு நாட்களுக்கு பின் உங்களுக்கு கோட்டே உங்களுக்கு இந்த உங்களுடைய வழக்கை வந்து முடிச்சு கொடுத்துருக்கு ஸோ யூ ஷூ யூ கேன் பி ஈவன் மோர் போல்டர் அடுத்த பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது என்கிற விஷயத்தில் அவர் வந்து தன்னை ப்ரொடெக்ட் செய்கிறதுக்காக இது போன்ற விஷயங்களை பார்க்குறாரு ஸோ இன்னைக்கு இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் அது மாநில அரசாங்கங்களாக இருக்கட்டும் அல்ல மத்திய அரசாங்கமாக இருக்கட்டும் அனைவருடைய செயல்பாடு ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆட்சியில் வருவதற்கு முன் ஒரு விதமான நோக்கமும் ஆட்சியில் வர் வந்ததுக்கு பின் இன்னொரு விதமான கொள்கையுடன் தான் இன்னைக்கு அரசாங்கங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இல்லை இப்போ அந்த நான்கு வழக்குங்கிறது இப்போ நம்ம கடந்த காலங்களில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தோரு காலகட்டத்தில் அவர் கருத்து பதிவிட்டதுக்காக அந்த ஒரு கைதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் ரெண்டு வருஷமாக என்ன பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அரசாங்கம் இன்னைக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க நாலு வருஷ
சவுக்கு சங்கர் அவருடைய சனிக்கிழமை என்று கேட்டபோது எப்படி நீங்கள் திடீர்னு இந்த நாலு வழக்கு நீங்கள் ஒரு நாள் முன்னாடி கொண்டுட்டு வர்றீங்க தட் மீன்ஸ் நீங்கள் என்னுடைய கிளைண்ட் வந்து டார்கெட் தானே பண்ணியிருக்கீங்க அப்போது அதுக்கு போலீஸ் சார்பாக கொடுக்கப்பட்ட பதில் தான் வேடிக்கை அரைஞ்சு நாங்கள் இவரை தேடிட்டு இருந்தோம் இவர் எங்கே இருந்தார்னு எங்களுக்கு தெரியலை இதே சென்னையில் தானே இருக்கிறாரு ஒவ்வொரு ஊடகத்தில் போய் பேசிட்டு தானே இருக்கிறாரு எவ்ரி ஆல்டர்னேட் டேஸ் அவருடைய வீடியோ வெளியில் வந்துச்சா வரலையா எங்கே இருக்கிறாருங்கிற அட்ரஸ் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சா இல்லையா அவரோட ஃபோன் நம்பர் மாறிடுச்சா என்ன மாறுது ஜெயிலுக்குள்ளே போய் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய வாரண்ட் அது நீங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்கலாமே அதாவது நாங்கள் எந்த பத்திரிகையாளர் மீதும் எந்த விதமான நெருக்கமும் கொடுப்பதல்ல இது எங்களுடைய வழக்கும் அல்ல இது போன ஆட்சி காலகட்டத்தில் இவர் மீது போடப்பட்ட வழக்கு என்று கூறக்கூடிய விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி நம்ப முடியும் இன்னைக்கு அரசாங்கம் யார் கையில் இருக்குது இந்த வழக்குகளை வந்து உடைச்சிடலாம்னு வச்சுக்கோங்களே இன்றைக்கி அவருக்கு பெயில் கிடைக்க பல வாய்ப்புகள் இருக்குது ரெண்டாயிரத்து சாரி இன்னைக்கு பதினொன்றரை மணிக்கு அவர் வந்திருக்கார் இப்போ நம்ம பதிவு எடுக்கும் போது ஆனால் இதே குண்டா சட்டத்தில் போடுறதுக்கான இன்னொரு வாய்ப்பும் இருக்கு இல்லையா அதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கா அது மாதிரி இவர் மேல போடப்பட்ட வழக்குகளை நீங்க பார்த்தீர்கள்னா ஒரு நாலு வழக்கு போட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல உள்ள ஒரு வழக்குல பார்த்தீங்கன்னா ஐநூத்தி நாலு ஐநூத்தி அஞ்சு ஒன்று பிரிவு பி ஐநூத்தி அஞ்சு இரண்டு பிரிவு இரண்டு ரைட் இன்டென்ஷனலி இன்சல்ட் இன்டென்ட் டு ப்ரொவோக் பீச் இன் ஆஃப் த பீஸ் அமைதியை கலைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சதியை சவுக்கு சங்கர் அவர்கள் தீட்டியிருக்கிறார் என்கிற ஒரு வழக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டக்டிங் பப்ளிக் மிஸ்டீஃப் மக்களுக்கு இடையில் ஒரு கலவரத்தை உண்டாக்கும்படி இவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்கள் இருக்கிறது இன்னொரு வழக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் கிரியேட்டிங் ப்ரொமோட்டிங் எனிமிட்டி ஹேட்ரேட் இல் பிட்வீன் கிளாஸஸ் இரண்டு சமுதாயத்திற்கு நடுவில் வெறுப்பை பிரச்சனையை உருவாக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்கள் இவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்களாக இருக்கிறது அனைத்துமே ஸ்டேட்மெண்ட்கள் தான் எங்கேயுமே இவர் வந்து மேலே ஏறி பேசலை ரெண்டு சமுதாயத்திற்கு நடுவில் இவர் பேசலை இவர் எடுத்து வைக்கக்கூடிய வாதங்கள் யாருக்கு எதிராக இருக்கிறது என்றால் அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிராக இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு கூறும்போது அப்போது எடப்பாடி பழனிசாமி இருந்தார் இவ ஓபிஎஸ் இருந்தார் ரைட் அதே மாதிரி இன்னைக்கு யார் மேலே இப்போ இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் இப்போ இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் அரசாங்கம் ஒரு நல்ல பத்திரிகையாளருக்குடைய அழகு என்ன தெரியுமா ஆளும் கட்சி யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்களே எடுத்து வைப்பது அது நீங்கள் பாராட்டாகவும் பார்க்கலாம் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபீட்பேக்காகவும் பார்க்கலாம் அதை எதிர்த்தும் பார்க்கலாம் இங்கே எந்த அரசியல்வாதிக்குமே அந்த பொறுமை என்பது இல்லை அதாவது நாங்கள் காட்டக்கூடிய அந்த பிரதிபிம்பம் நீங்கள் இப்படி தான் இருக்கிறீங்க இது வந்து உங்களோட தவறாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம காட்டும்போது அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஆங்கிள் எடுத்து அதை சரி செய்வதை விட்டு நீ எப்படி இந்த கேள்வி என்னை பார்த்து கேட்கலாம் என்கிற ஒரு அகங்காரத்தில் பேசும்போது அது வந்து இது போன்ற வழக்காக மாறுது நான் சஞ்சய் ராவத்தை பற்றி பேசியதும் அல்ல இதற்கு முன்னாடி முகிலன் அவர்களை பற்றி பேசியதும் அல்ல அதுக்கு முன்னாடி திருமுருகன் காந்தி அவர்களை பற்றி பேசியதும் நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் கொஞ்சம் பின்னாடி போய் பாருங்கள் ரைட் அவங்க ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி பேசிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு அவங்க எப்படி பேசி இல்லை அதுதான் கேட்க போகிறேன் இப்போது நீங்கள் சொன்ன உதாரணங்கள்லாம் அண்மை காலமாக அவங்க ரொம்ப ஆக்டிவாக இல்லாத மாதிரி இருக்கு இப்போ சவுக்கு சங்கர் வந்து திரும்ப பழைய டோன்லேயே வருவாரா இல்லை டெஃபினட்டாக வரலாம் சி டெஃபினட்டாக வரலாம் வராமையும் போகலாம் ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் ப்ரெஷர் போட்டுகிட்டே இருக்கீங்க அது வந்து என்னுடைய மன உறுதியை பொறுத்து தான் இருக்குது நான் வந்து பயப்படலாம் பயப்படாமையும் இருக்கலாம் இன்னும் அகிரசவாகவும் அந்த கேள்விகள் எழுப்ப ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா மறுபடி என் மேலே வழக்குகளை போடுவீங்க எப்பருதி போடுவீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்றபடி நான் நடந்து கொள்ளாத வரை இது போன்ற வழக்குகள் இது போன்ற ப்ரெஷர் போடப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆல்ட் நியூஸோடைய ஜுபேர் ரைட் அவர் அடங்கினாரானா இல்லை அவர் இன்னும் அக்ரெசிவாக இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டார் ரைட் அவரையும் நீங்கள் இப்படி தானே போட்டீங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருந்து நாலு வழக்கு போட்டாங்க டெல்லியில் இருந்து நாலு வழக்கு போட்டாங்க ரைட் இவர் பேசுகிறது எல்லாமே பொய்னு எடுத்து காட்டினாங்க ஹீ இஸ் அ ஃபேக்ட் செக்கர் ஹீஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட் ரைட் பெங்களூரில் அவருடைய ஆஃபீஸ் எங்கே கொண்டு இருக்கு பட் இது எல்லாமே பார்க்கும்போது இட்ஸ் ஆன் யூ அவருக்கு வந்து பப்ளிக் சப்போர்ட் இன்னும் அதிகமாக கிடைக்கிது இதே மாதிரி பிரசாந்த் பூஷனுடைய வழக்கு டெல்லியில் பிரசாந்த் பூஷன் அவருக்கும் சூ மோட்டோ போடப்பட்டது கோட்டை அவமதித்து விட்டார் என்று எப்படி சவுக்கு சங்கர் அவமதித்து விட்டார் என்று ஒரு சூ மோட்டோ வழக்கு போடப்பட்டது
மக்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவாகவும் பேச தொடங்கினார்கள் அப்போ பிரசாந்த் பூஷனுக்கு ஏனோ மன்னிப்பும் கொடுக்க முடியல ஃபைன் போட்டு தான் ஆகணும் ஒரு ரூபாய் ஃபைனை கட்டிட்டு போங்கன்னாங்க இல்லை என்ன சிறைக்கு போங்கன்னாங்க சரி ஒரு ரூபா தானே அந்த ஒரு ரூபா கூட என்கிட்ட இல்லை என்னோட அட்வொகேட் கட்டுவார்னு போயிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான வழக்கு தான் இந்த வழக்கு சவுக் சங்கருடைய வழக்கு இவ்வளோ சிவியரான பனிஷ்மெண்ட் மேக்சிமம் பனிஷ்மெண்ட்டே ஆறு மாதம் தான் அந்த மேக்சிமம் பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுத்து அந்த மேக்சிமம் பனிஷ்மெண்ட்டும் தவறான முறையில் கொடுக்கப்பட்டது என்று ஒரு நீதிமன்றம் கூறும்போது அதற்கு இடையில் நான்கு வழக்குகள் அதுவும் இவரை வந்து காணவில்லை நாங்கள் தேடிட்டு இருந்தோம் இவர் எங்கே இருந்தாருன்னு எங்களுக்கு தெரியலை இல்லைன்னா எப்போ அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம்ங்கிற அந்த வாதத்திற்கான அர்த்தம் இப்போ சமீபத்தில் இவர் விமர்சிக்கக்கூடிய அரசாங்கம் என்னவென்றால் டிஎம்கே ஆனால் டிஎம்கே அந்த வழக்குகளை போட்டு கைது செய்யலை ஆனால் நோக்கம் என்ன இல்லை அதுதான் இப்போ சவுக்கு சங்கரை வந்து சைலண்ட் ஆக்கணும் அதுதான் ஆமாம் நோக்கம் அதுதான் சவுக்கு சங்கர் மட்டுமல்ல சவுக்கு சங்கர் போன்ற யாராக இருந்தாலும் அரசாங்கத்தை பார்த்து கேள்வி கேட்டீர்கள்னா உங்களை அடக்கிய தீர்வோம் இது வந்து ஒரு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கங்களுடைய ஒரு ஐடியாலஜியாக மாறிக்கொண்டிருக்கு இல்லை இப்போ சவுக்கு சங்கரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து திமுக மட்டும் இல்லை அதிமுக பிஜேபி எல்லா கட்சியுமே விமர்சிச்சிருக்கிறார் இப்போ நம்ம அவர் பற்றி பேசும்போது அரசாங்கத்தினுடைய அழுத்தம் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பேசுகிறோம்ல அப்போது அவர் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இன்னும் சில அதிமுக அமைச்சர்கள் மீது பல்வேறு அந்த தலைவர்களுடைய அழுத்தம் காரணமாக கூட இந்த அவர் சிறையில் வைக்க அதுவும் கேட்கப்பட்டது அதுவும் கேட்கப்பட்டது சவுக்கு சங்கர் சார்பாக கே கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னென்னா சரி சார் இந்த நாலு வழக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை யார் கொடுத்தா இபிஎஸ் உங்கள்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சவுக்கு வந்து என்னை பற்றி தப்பாக பேசியிருக்காரு ஜெயிலில் தான் இருக்கார் வாரண்ட்டு கொடுத்துருக்குன்னு சொன்னாங்களா இல்லை ஓபிஎஸ் போய் சொன்னாரா இல்லை ரவீந்திரநாத் ஓபிஎஸ் உடைய பையன் அவர் போய் சொன்னாரா யார் சொன்னது எந்த பதிலுமே கிடையாது அப்போ நோக்கம் என்ன யாருடைய அழுத்தத்தால் அவருக்கு இந்த நான்கு வாரண்ட்கள் கொடுக்கப்பட்டது ஸோ இவங்க எல்லாமே முன்னாள் அமைச்சர்கள் முதல்ல பதவியில் இருந்த நபர்கள் அவருக்கு கை கண் கையில் அந்த கண்ட்ரோல் இருந்தது அப்போ அவங்க வந்து அந்த வழக்குகளை போட்டாங்க பட் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி யாருமே நே ஒரே நேரத்தில் நான்கு நா நாலு பேருமே உங்கள்ட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலையே இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இந்த மாதிரி அவர் பேசினார் இப்போ வந்து சிறையில் தான் இருக்கார் நாலு பேரும் ஒரே நேரத்தில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து மறுபடியும் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணபடி தானே இந்த இது கசித்தரிக்கப்படுது அப்படி எதுவுமே நடக்கலையே இந்த கேள்விக்கான இந்த கேள்வியை எடுத்து வைக்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்கள் போலீஸ் ஆஃபீஸர்கள் எந்த விதமான பதிலும் கொடுக்க முடியலையே ரைட் ஸோ இது எல்லாமே பார்க்கும்போது ஒருத்தரை வந்து நீங்கள் எப்படியாவது சி டார்கெட் இஸ் செட் இவருக்கு வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்தே ஆகணும் இவரை வந்து அடக்கி ஆகணும் அது அந்த அடக்குமுறைக்கான வேலை தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெவ்வேறு ஆங்கிள் இருந்து நடந்துட்டுருக்கு அதான் அப்போது அரசாங்கம் வந்து சவுக்கு சங்கரை இனிமேல் வெளியே வந்தாலுமே திரும்ப வேறு எதுவும் அழுத்தம் கொடுத்து அவரை வந்து பேச ஆமாம் இப்போ இந்த இந்த கோர்ட்டுடைய வார்னிங்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இவங்க செஞ்சது தவறு உங்களுடைய ஆறு மாத கால இந்த சிறையை நான் கேன்சல் செஞ்சிடுறேன் டிஸ்மிஸ் செஞ்சிடுறேன் ஆனால் இந்த வழக்கை பற்றி வீடியோ போடக்கூடாது ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாது எழுதக்கூடாது யார்ட்டையுமே பேசக்கூடாது அதற்கான அர்த்தம் இல்லை நீ ஃப்ரீயாக இருந்துக்க ஆனால் நீ பேசக்கூடாது நான் ஒரு சமீபத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆன் எல்டிடிஇ அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள்கிட்ட நான் பேசும்போது சரி எல்டிடி எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ எப்படி த உங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு கேட்ட ஒரு கேள்வி அவங்க அதுக்கு ஒரு நபர் கொடுத்த பதில் சுதந்திரமாக இருக்கும் ஆனால் எங்களுடைய பேச்சுரிமையை இழந்து விட்டோம் இது அதை விட கொடோரமாக இருக்கிறது ரைட் இன்றைக்கி எல்டிடிஇ தொல்லை இல்லை இந்த பக்கம் இராணுவத்துடைய தொல்லை இல்லை நாங்கள் வந்து ஃப்ரீ ஆகிட்டோம் ஆனால் எங்களால் பேசவே முடியலையே எங்களுக்காக எங்களோட குழந்தைகளுக்காக எங்களால் பேச முடியவில்லையே அதுதான் இங்கே நடக்கக்கூடிய அர்த்தம் ரைட் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்துக்கோங்க ஆனால் பேசிடாதீங்க பேசுனா மறுபடியும் உள்ள தூக்கி போட்டு இல்லை இப்போ ஜட்மெண்ட்ல இப்போ ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய சவுக்கு சங்கர் இனிமேல் அது குறித்து மட்டும் தான் நான் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக அவர் பேட்டியை கொடுக்கல அதுக்கான அர்த்த அதுக்கான அழுத்தம் தானே இப்போ இது மற்ற வழக்குகள் இன்னொரு இந்த வழக்கில் மறுபடியும் ஒரு குண்டாஸ் போட்டாலோ இல்லை இதுக்கு பெயில் கிடைக்க முடியலைன்னு சொன்னாங்களோ அவர் உள்ள தானே இருக்க போகிறார் பெயில் கிடைச்சி வெளியில் வந்துட்டார்னா கூட இமீடியட்டாக அவர் பேசுவார்னா அது ஒரு கேள்வி ரைட் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட
ஜெயிலில் போய் பார்க்கக்கூடாது அதுக்காக அவர் ஒன்னாவிரதமெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன்லாம் போட்டிருந்தார் அதுவும் நிராகரிக்கப்பட்டது அதாவது தன் கையில் இருக்கக்கூடிய அவருக்கான அதிகாரங்களை அவர் பயன்படுத்தி என்னெல்லாம் பண்ண முடிஞ்சு அதை கூட ஜெயிலில் இருந்து அவர் அவரிடம் இருந்து பறிக்கப்பட்டது ஒன்றா இப்போ நீங்கள் சவுக் சங்கர் இப்போ உண்ணாவிரதம் இருக்க முயற்சி பண்ணார் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து புதிய தகவலாக சொல்கிறீங்க இல்லை இல்லை இது வந்து அப்ளிகேஷனே போட்டிருந்தார் ஜெயில் வார்டன் கிட்ட கொடுத்த அப்ளிகேஷன் அது ரிஜெக்ட் செய்யப்பட்டது எதுக்காக உண்ணாவிரதம் இருக்குன்னு நினைச்சாரு அவருக்கான பல்வேறு அழுத்தங்கள் இருந்திருக்கலாம் ரைட் தனி சிறையில் அடிச்சிருக்கலாம் இல்லை என்னை வந்து சென்னை இப்போ இதிலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நடந்த விஷயத்திலேயே போலீஸ் வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட காதில் போய் பேசுகிறாங்க அப்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இமீடியட்லி எந்த வடிட்டம் கொடுக்காம ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு பின்னாடி கோர்ட்டில் எல்லாருக்கும் முன்னாடி புழல் செயலில் உங்களுடைய உயிர் காபத்து இருக்குது அதனால் திரும்பி அனுப்பி விட்டு புழல் செயலில் சிறையிலேயே உங்களுக்கு ஆபத்து இருக்குன்னா நீங்கள் அதுக்கான ப்ரொடெக்ஷன் நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் ரெண்டாவது ஓல்டு அவருடைய தாயார் வந்து கொஞ்சம் வயதானவங்க இங்கேருந்து அவங்க அங்கே அவ்வளோ தூரம் போக முடியுமா அந்த சிறைக்கு போக முடியுமா பார்க்க முடியுமா அதை தாண்டி ஒரு மாதம் இந்த நூறு நாட்கள்லையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தி ஒரு நாட்கள் வரை அவர் யாருக்கிட்டையுமே சந்திக்க முடியாது என்கிற ஒரு கட்டாயம் ரைட் அதுக்கு முன்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மூணு பேர் தான் போய் சந்திக்க முடியும் அதுலேயும் பல்வேறு விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சரி வந்து விதித்திருந்தார்கள் ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ கோர்ட் ஒரு வேர்டிக்டை கொடுத்தா அப்படியே அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளாது அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜுடிஷியரி அந்த அட்வொக் அந்த கேஸை பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்தும் ஒரு சில இது வரும் இதெல்லாம் நீங்கள் நடக்கணும் மேபி வெளியில் வந்து டெய்லி நீங்கள் வந்து கையெழுத்து போடணும்னு சொன்னால் கூட பெரிய விஷயம் இல்லை இன்றைக்கி அவருக்கு பெயில் கிடச்சிட்டா கூட அடுத்த ஒரு மாதம் அடுத்த ரெண்டு மாதத்துக்கு வந்து நீங்கள் டெய்லி வந்து கையெழுத்து போடணும் கையெழுத்து போடும்போது நீங்கள் எந்த விதமான அதில் ஸோ ரெண்டு மாதம் நீங்கள் தள்ளி போட்டீங்க இல்லையா அதை பற்றி அவர் பேச மாட்டார் இல்லையா பிகாஸ் அந்த தட் கேஸ் இஸ் ஆன் மக்கள் கேள்விகளை கேட்கணும் இதுக்கான ஏனோ இது வந்து சவுகசங்கருக்காக மட்டுமல்ல இது நாளைக்கு உங்களுக்கும் இருக்கலாம் எனக்கும் இருக்கலாம் யாருக்கும் வேணா இருக்கலாம் பத்திரிகை துறையில் இருக்கும்போது அல்ல பொது வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது அரசாங்கத்தை பார்த்து கேள்விகளை கேட்பது இது வந்து தர்மம் தவறான கேள்விகளை கேட்டாலோ சரியான கேள்விகளை கேட்டாலோ அதற்கான விளக்கங்களை கொடுக்கக்கூடிய இடத்தில் இருப்பது அரசாங்கம் ஒரு பத்திரிகையாளராக இருக்கும்போது என்னுடைய வேலை பிரதிபிம்பமாக ஒழிப்பது அதாவது நீங்கள் நல்ல அழகாக தலை சீவிட்டு வந்தீங்கன்னா நான் உங்களை அழகாக காட்டுவேன் சும்மா தூங்கி எழுந்திரிச்சு உட்காந்து என்னை அழகாக சொல்லுன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் ரைட் திஸ் இஸ் மை டியூட்டி மக்களுடைய கேள்விகள் இதை சேகரித்து மக்களுக்காக பேசுவது தான் என்னுடைய வேலை இதை வந்து டிபேட்டாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது இது வந்து ஒரு செய்தியை வந்திருக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் வந்திருக்கு மக்கள் சார்பாக வந்திருக்கு ஒரு பத்திரிகையாளர் சார்பாக வந்திருக்கு அந்த ஃபீட்பேக்கை எடுத்து பத்திரிகையாளர் தப்பாக இருந்தால் அவங்க வந்து நீங்கள் பதில் கொடுக்கலாம் அதுக்காக சூ மோட்டோ எடுத்து நான் உள்ளே தூக்கி போட்டுருவேன் நான் பண்ணிடுவோம்ங்கிறது வந்து எந்த விதத்துலேயுமே ஜனநாயகமாக நீங்கள் பார்க்க முடியாது இன்றைக்கி இந்தியாவில் ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸில் எங்கே போய் நிற்கிறோம் நம்ம நமக்கு மேலே பெட்டரான ஸ்டேஜில் பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகள் இருக்குது ஸ்ரீலங்கா போன்ற நாடுகள் இருக்குது பட் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் ரைட் நாளைக்கு சைனாவோட ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய நிலையில் நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம் ரைட் அரசாங்க சார்பாக வரக்கூடிய அழுத்தங்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா மூன்று நாட்களுக்கு முன் ஒரு எங்களுக்கு ப்ரெஸ் பியூரோலேருந்து ஒரு மெயில் வருது ரைட் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களுக்கு அது வருது என்னென்னா ஒவ்வொரு நாளும் அரை மணி நேரம் இதுவும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இயங்கக்கூடிய சேனல்களுக்கு மிக முக்கியமாக இருக்குது அரை மணி நேரம் அரசாங்க சார்பாக நலத்திட்டங்களை பற்றி நீங்கள் பேசணும்னு அப்போ நீங்கள் என்ன எடுத்து காட்டுறீங்க அரசாங்கத்தோடைய நலத்திட்டங்களை அரை மணி நேரம் ஒவ்வொரு சேனல் எடுத்துக்காட்ட ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நாளைக்கு அதே சேனல்கள் அந்த நலத்திட்டங்கள் தவறாக செயல்படும் போது அதை பற்றி கேள்வியை கேட்க முடியாது இல்லையா நல்லது செய்யுங்க அதை பற்றி நாங்கள் காட்டுவோம் அதில் எந்த விதமான ஆட்சிபனுமே இல்லை ஆனால் அதே நலத்திட்டங்கள் சரியாக செயல்படாத போது யார் கேள்வி கேட்பா நானே நல்லதாக பேசணும் நாளே நானே கெடுதலாக பேச முடியுமா அது அதை அதற்கான தவறுகளை எடுத்துக்காட்ட முடியுமானு முடியாது ஸோ என் மீது அந்த அந்த அழுத்தத்தை நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது எனக்கு அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கணும் நீங்கள் நல்லது செய்யும் போது நானாக முன் வந்து அந்த நல்லதை பற்றி நான் பேசுவேன் அதற்கான ஃப்ரீடம் எனக்கு கிடைச்சால் மட்டும்தான் என்னால் நியாயமான முறையில் விளக்கங்களை கொடுக்க முடியும் கேள்விகளை கேட்க முடியும் இல்லை நீ வந்து கட்டாயமாக நல்லதாக பேசணும்னு நீங்கள் சொல்லிவிட்டு நாளைக்கு அதே நலத்திட்டங்களை பற்றி என்னால் எப்படி கேள்விகள் எழுப்ப முடியும் ஸோ
ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கையிலும் அதே போன்ற பிரிவுகள் இருக்குது அதே போன்ற பிரிவுகளை வைத்து உங்கள் மீது வழக்குகள் போடலாம் உங்களை ஏனோ பிரச்சனைன்னு வந்துச்சுன்னா உங்களை வந்து டார்ச்சர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி மத்திய அரசாங்கத்து கையில் சிபிஐ மட்டுமல்லாமல் இடி இன்கம் டேக்ஸ் நார்கோட்டிக் போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது அதை வச்சு உங்கள் மேலே வழக்கு போடலாமே இன்றைக்கி இந்தியாவில் பன்னெண்டு மாநிலங்களில் பிஜேபியுடைய சீஃப் மினிஸ்டர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி நானூறு எம்எல்ஏக்கள் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட எம்பிக்கள் ஒரு நபர் மீது என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வழக்கு போட்டதாக நீங்கள் எடுத்துக்காட்டுங்க ஒரு எம்பி எம்எல்ஏ மீது இன்கம் டேக்ஸ் ரேட் போட்டதாக எனக்கு எடுத்துக்காட்டுங்க சிபிஐ என்கொயரி நடத்ததாக எடுத்துக்காட்டுங்க அப்போ எல்லாருமே பிஜேபியில் நீங்கள் நுழைஞ்சிட்டீங்கனாலே நீங்கள் கங்கையில் குளிச்சுட்டு வந்த மகான் மாதிரியா நீங்கள் தவறே செய்யலையா உங்கள் மீது எந்த விதமான குற்றச்சாட்டுகளுமே இல்லையா அதே நேரத்தில் எதிர்கட்சி தலைவர்கள் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா குறி வைத்து நீங்கள் வழக்குகளை போட்டுறீங்க இல்லையா ஆக்டிவிஸ்ட்கள் மீது நீங்கள் வழக்குகளை போடுறீங்களா இல்லையா ரைட் ஸோ கேள்வி கேட்டால் உங்களை நாங்கள் விட மாட்டோம் கண்டிப்பாக மக்கள் பார்த்து புரிஞ்சுப்பாங்க நேர்காணல் கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ய